கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு இதையும் கனமும் உண்டாவதாக தேவனை தொழுது கொள்ளும்படியாக கூடி வந்திருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருடைய விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதல்களையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதித்து நம்மை தொடர்ந்து வழிநடத்துவாராக ஆலோசனை நேரம் கத்தருடைய வார்த்தையில் நாம் ஆழமாய் அறிந்து உணர்ந்து அதை அதில் பலப்படும் பொழுது அநேகரை நாம் ராஜ்யத்துக்குள்ளே சேர்க்கிற ஒரு கருவியாக நாம் பயன்படுவோம் என்பதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை ஒன்று பேதரு மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை நாம் வாசித்து செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம் ஒன்று பேதரு மூன்று பதினைந்து உங்களுக்கு உங்களில் இருக்கிற நம்பிக்கையை குறித்து உங்களிடத்தில் விசாரித்து கேட்கிற யாவருக்கும் சாந்தத்தோடும் வணக்கத்தோடும் உத்தரவு சொல்ல எப்பொழுதும் ஆயத்தமாயிருங்கள் என்று நாம் சத்தியத்திலே பார்க்கிறோம் நம்முடைய விசுவாசம் கிறிஸ்துவினுள் இருக்கிறது நம்முடைய நம்பிக்கை கிறிஸ்துவை குறித்தது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கிற நாம் பல நேரங்களிலே உலகத்தாரோடு கலந்து செல்லும் பொழுது அவர்கள் நம்மிடத்திலே சத்தியத்தை குறித்து விசாரிக்கும் பொழுது நாம் எப்பொழுதும் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது தயாராக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது வி ஹாவ் டு பி ரெடி டு சர்வ் தம் அட் எனி மூமெண்ட் இந்த நாளிலே செய்திக்காக அப்போ சில இரண்டாவது மூன்று இரண்டாவது மூன்றாவது அதிகாரம் மன்னிக்கணும் இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் ஆறு வசனங்களில் வாசித்த அந்த சம்பவத்தை நாம் இந்த நாளிலே மையமாக நம்முடைய செய்திக்கென்று எடுத்துக்கொள்கிறோம் முதலாவது வசனம் இப்படியாய் சொல்லுகிறது பெந்தே கோஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லோரும் ஒருமணப்பட்டு ஓரிடத்திலே வந்திருந்தார்கள் பெந்தே கோஸ்தே என்பது சபை அல்ல பெந்தே கோஸ்தே என்பது சபை பெயர் அல்ல பென்டே பென்டியோ என்று சொன்னால் ஐம்பது என்று அர்த்தம் பென்டே காஸ்ட் என்று சொன்னால் ஐம்பதாவது நாள் திருவிழா என்று அர்த்தம் ஐம்பதாவது நாள் திருவிழா அப்போ அந்த பெந்தே கோஸ்தே என்ற ஒரு திருவிழா வந்த பொழுது என்றால் அப்போ ஏன் என்ன திருவிழா எதற்காக அந்த திருவிழா இந்த திருவிழா என்பது கண்டிப்பாக எல்லா வருஷங்களிலும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் வரும் அல்லது வாரத்தின் முதலாம் நாள் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பது சொல்லுவதை விட வாரத்தின் முதலாம் நாள் தான் வரும் ஏன் என்று சொன்னால் லேவி ராகமும் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரத்தை நாம் திருப்பிக் கொள்ளலாம் லேவி ராகமும் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வசனங்களை வாசியுங்கள் கவனிச்சிங்களா இந்த அசைவாட்டும் பண்டிகை போஜன பண்டிகை இந்த இதெல்லாம் இதற்கு பெந்தே கோஸ்தே என்கிற பண்டிகையை ரெண்டும் ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிற ஒரே நாளை குறிக்கிறது எப்படி என்றால் ஏழு வாரங்கள் நிறைவேறின பின்பு ஏழாம் ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாள் அப்படின்னா ஓய்வு நாள் என்பது சனிக்கிழமை அப்போ ஏழாம் ஓய்வு நாளுக்கு மறுநாள் என்று வரும் பொழுது வாரத்தின் முதலாம் நாள் அப்போ அந்த வாரத்தின் முதலாம் நாளிலே அந்த பண்டிகையை கொண்டாடும்படிக்கு உலகத்திலே உள்ள அத்தனை யூதர்களும் அவர்கள் எரிசலேமிலே கூடி வருகிறார்கள் அந்த பெந்தே கோஸ்தி நாள் கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்திற்கும் பெந்தே கோஸ்தி நாளுக்கும் எத்தனை நாள் என்று சொன்னால் பஸ்காவிலே அவர் அடிக்கப்பட்டார் இப்பொழுது பெந்தே கோஸ்தி நாளிலே ஐம்பதாவது நாளிலே அவர்கள் ஒரு இடத்திலே கூடி வந்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று சடுதியாய் அப்படின்னா இம்மிடியேட் அல்லது ரஷ்யிங் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஆங்கிலத்தில் அது ரொம்ப அழகாக பார்க்க முடியும் ஒரு உத்வேகத்தோடு ரஷ்யிங் ஒரு சடுதியான ஒரு ஒரு முழக்கம் வானத்திலிருந்து பெரிய சப்தம் அல்ல முழக்கம் சப்தம்னா நம்ம பேசுகிற நார்மலானது அப்நார்மல் சவுண்ட் என்று வரும்பொழுது அது முழக்கம் ஏன் முழங்குகிறாய் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த வலிதான ஒரு சப்தம் வந்ததுனால அந்த முழுவதும் என்ன பண்ணுது முதல் சம்பவம் நடந்ததுன்னா வானத்தில் வந்து சடுதியாய் முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் முதலாவது நிரப்பிட்டு அது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டன்ஸ் மூன்றாவது நடந்ததுன்னு அல்லாமலும் அக்னிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது 
அக்னிமயமான நாவுகள் அப்படின்னு சொன்னால் அக்னிமயம் அப்படின்னா லைக் ஃபயர் தீயை போன்ற தீயை எப்படி இருக்கும் ஒரு வேளை சகப்பாக இருக்கலாம் அல்லது ஆரேஞ்சாக இருக்கலாம் அல்லது மஞ்சளாக இருக்கலாம் மிக்சடாக இருக்கலாம் உருண்டையாக இருக்கலாம் ஓவலாக இருக்கலாம் ஒரு தீயை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு தீயை பார்ப்பது போல் அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அந்த தீ எப்படி இருந்ததாம் நாவு நாவு நம்முடைய நாவு பிரிந்திருக்கிறது டிவைடட் டங் அந்த ஒரு ஷேப்பில் அக்னிமயமான நாவுகள் பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு முதலாவது காணப்பட்டு அவர்கள் கண்டார்கள் எல்லாரும் அதை பார்க்கிறார்கள் அவர்கள் ஒவ்வொரு மேலும் வந்து அமர்ந்தது என்று நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் இப்போ இந்த அவர்கள் என்பது யார் அவர்கள் என்கிற இந்த பதம் யாரை குறிக்கிறது என்று நான் இப்பொழுது அந்த நேரத்தை நான் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை ஏற்கனவே இரண்டு மூன்று செய்திக்கு முன்பதாக அதை மிக தெளிவாக நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அந்த அவர்கள் என்பது நூற்றி இருபது பேரை குறிக்கிறதா பனிரெண்டு பேரை குறிக்கிறதா என்று நாம் பார்த்தோம் அது நூற்றி இருபது பேரை அல்ல பனிரெண்டு பேரை குறிக்கிறது என்று மிக தெளிவாக கடந்த செய்திகளில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் இப்போ இந்த நாவுகள் அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் அமர்ந்தது அவர்கள் எல்லோரும் யார் அவர்கள் எந்த யார் மேலே நாவு வந்து உட்கார்ந்ததோ அவர்கள் எல்லோரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்தொழிலின வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேச தொடங்கினார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் அவங்க பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அதை வந்து அங்கே உட்கார்ந்து உட்கார்ந்திருக்கிறவர்கள் கேட்கிறார்கள் கூடியிருந்தவர்கள் கேட்கிறார்கள் ஏறத்தாழ பதினேழு பதினெட்டு ப பதினேழு நாட்டினர் அந்த இடத்துல கூடியிருக்கிறார்கள் அத்தனை பாஷைக்காரர்களும் தங்கள் தங்கள் ஜென்ம பாஷையில பேசுகிறதை அவர்கள் காதிலே கேட்டது மாத்திரமல்ல என்ன பேசினார்கள் என்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் எதை பேசினார்கள் என்பதையும் அவர்கள் உணர்ந்தார்கள் கர்த்தரை குறித்து பேசினார்கள் தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும்படி அவர்கள் பேசினார்கள் தங்கள் பாஷையிலே பேசினார்கள் இப்போ ஐந்தாவது வசனம் வானத்தின் கீழ் இருக்கிற சகல தேசத்தாரிலும் இருந்து வந்த தேவ பக்தி உள்ள யூதர்கள் அப்பொழுது எருசிலேமிலே வாசம் பண்ணினார்கள் அந்த சத்தம் உண்டான போது திரளான ஜனங்கள் கூடி வந்து தங்கள் தங்கள் பாஷையிலே அவர்கள் பேசுகிறதை அவரவர்கள் கேட்டபடினாலே கலக்கமடைந்தார்கள் இப்போ இந்த சப்ஜெக்ட் நாம் எடுத்ததற்கு தலைப்பு என்ன என்று சொன்னால் சடுதியாய் வானத்திலிருந்து ஒரு சப்தம் உண்டாகி அந்த வீடு முழுவதும் நிரப்பிற்று அக்னிமயமான நாவுகள் போல பிரிந்திருக்கும் நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டது அவர்கள் எல்லோரும் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அவர் அதுக்கு பின்னதாக அவர்கள் பல பல பாஷைகளை பேச தொடங்கினார்கள் இப்போ நாடுகளிலே மக்கள் மத்தியிலே அவரவர்கள் சப்தங்களை எழுப்புகிற அந்த காரியங்கள் நான் அதை பாஷை என்று சொல்லவில்லை சப்தம் என்று சொல்கிறேன் ஓசைகள் சப்தங்களை தங்கள் தங்கள் நோக்கத்திற்கு விருப்பத்திற்கு பேசுகிற சொல்லுகிற கூச்சல் இடுகிற அந்த வார்த்தை இந்த சப்தத்தை அவர்கள் நியாயப்படுத்தும் வண்ணமாக சொல்லுகிற இந்த அக்னி எங்களோடு இறங்கிவிட்டது அக்னியினாலே நாங்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிற அந்த பதத்தை தான் இந்த நாளில் நாம் செய்தியாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஒரு அம்மா என்கிட்ட வந்து முன்னாடி பேசினாங்க என்னென்னா பல வருஷங்களுக்கு முன்னதாக ஐயா நான் வந்து நானும் ஆண்டவரும் ரொம்ப இப்போ நாங்கள் க்ளோஸாக இருக்கிறோம் சில நேரங்களில் நான் கதை அடிச்சுட்டு ஜவு பண்ண ஆரம்பித்தேன்னா ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நானும் ஆண்டவரும் அவ்வளோ நெருக்கமாக நாங்கள் பேசிகிட்டே இருப்போம் சில நேரங்களில் வந்து நான் என்னால் உணர முடியும் அப்படியே வந்து ஒரு சப்தம் எனக்கு கேட்கும் என்னை வந்து அப்படியே ஆண்டவர் வந்து அனலால் நிறைச்சிருவார் எனக்கு உடம்பெல்லாம் அப்படியே வந்து நான் அனலாக ஃபீல் பண்ணுவேன் ஒரு ஒரு என்னது ஒரு நிறைஞ்சி நிறக்கிற ஒரு அனுபவத்தை நாங்கள் பார்ப்போம் எங்களுக்கு வந்து அந்த உணர்வை நாங்கள் எங்களுக்கு கேட்க முடியுது நாங்கள் உணர முடியுது ஒரு உடம்பெல்லாம் வந்து செலுத்து போய் எங்களுக்கு வந்து ஒரு அனலாக நாங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் அம்மா வேறு ஏதாவது உங்கள் டாக்டர் போய் பாருங்கள் ஏதாவது கேஸ் பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு சொன்னோன்னே பைபிள் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க இப்போ நம்ம கிட்டத்தில் நம்ம இடத்துல அவர்கள் அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன எதிர்பார்க்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் செயல்பாடுகளுக்கு அங்கீகாரத்தை தேடுகிறது அவர்களுடைய செயல்பாட்டிற்கு அங்கீகாரத்தை தேடி தேவன் அவர்களோடு உறவாடுகிறதுனாலே அவர்கள் நம்முடைய விண்ணப்பங்களை அவர்களிடத்திலே கொடுத்து அவர்கள் போய் தேவனிடத்திலே நமக்கு விண்ணப்பங்களை வைத்து நமக்கு பதில் வாங்கி கொடுப்பதை போல ஒரு பிரம்மையை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் 
அக்னியினாலே நாங்கள் நிரப்பப்படுகிறோம் அக்னி அபிஷேகத்தினாலே நாங்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறோம் தேவன் எங்களை பரிசுத்த ஆவினாலே அபிஷேகம் பண்ணியிருக்கிறார் என்று அவர்கள் அந்த அந்த சொல்லுகிற தொனியை பார்த்தோம்னா நமக்கே வந்து விடைய வாயை திறந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் நமக்குலாம் இப்போது ஏன் அப்படி கிடைக்க மாட்டேங்குது நம்மளையே ஆண்டவர் அக்னினாலே நிரப்ப மாட்டேங்கிறாரு நம்மையே தேவன் அக்னினால் அபிஷேகம் பண்ண மாட்டேங்கிறார் நமக்கு அப்படி அனுபவம் வரவில்லையே ஒருவேளை நாம் தவறான போதனையில் இருக்கிறோமோ ஒருவேளை நாம் வந்து அவர்கள் மத்தியில் அவர்களுடைய கோட்பாடுகளை பற்றி கொண்டால் நமக்கு ஏன்னா பெயர் அப்படி தான் தொடங்குது பெந்தே கோஷ்டே அப்படிங்கிற ஒரு சம்பவத்தில் இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த அக்னி அனுபவம் வரும் போல இருக்கு என்று நாம் அதெல்லாம் கண்களை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருப்போம் இப்போ சத்தியம் என்ன சொல்லுகிறது என்று நாம் பார்க்கலாம் மத்தியும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்துக்கு வாங்க மத்தியும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினோராவது லெவன் த்ரீ பார்த்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் இப்ப நாம எடுத்த ஞானஸ்நானம் எதுன்னா மனம் திரும்புவதற்காக அல்ல நாம் எடுத்த ஞானஸ்நானம் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று நாம் எடுத்திருக்கிறோம் அப்போ யோவான் ஸ்நானன் கொடுத்த ஞானஸ்நானம் என்ன என்றால் மனம் திரும்புதலுக்கு என்று அவர் கொடுத்தார் என்ன சொல்கிறார் பாருங்க நான் உங்களுக்கு மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய பாத ரட்சை பாத ரட்சைனா பாதத்தை ரட்சிக்கிறது அதாவது செருப்பு பாத ரட்சிக்கு சுமக்கிறதுக்கு நான் பாத்திரம் அல்ல அவர் எப்படிப்பட்டவராம் பரிசுத்த ஆவினாலே உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறார் அக்னியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் இதை தான் நம்ம மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அப்போ அவர் நாங்கள் ஏசு கிருஷ ஏற்றுக்கொண்டோம் பரிசுத்த ஆவினால் நாங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம் அக்னியினாலும் நாங்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு நம்ம எப்படி ஞானஸ்நானம் எடுத்தோம் நம்ம தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் தான் எடுத்தோம் நமக்கு என்னைக்காவது பரிசுத்த ஆவி ஞானஸ்நானம் கிடச்சிதா அக்னி ஞானஸ்நானம் கிடச்சிதா அப்படின்னா இந்த வசனத்தின்படி நமக்கு ஒரு ஏமாற்றுதலை கொண்டு வரும் ஆனால் எபேசியர் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுது எபேசியர் புத்தகம் அவ்வளவுதான் நமக்கு சொல்லியிருக்கு ஒரே கர்த்தர் ஆமா ஒரே விசுவாசம் ஆமா ஒரே ஞானஸ்நானம் சொல்லியிருக்கு எப்படி இங்கே வந்து மூணு ஞானஸ்நானம் ஒருத்தர் பெற்றுக் கொள்கிறதாக தங்களை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் என்ற ஒரே ஒரு ஞானஸ்நானத்தை நாம் எடுத்து விட்டோம் அதுக்கப்புறம் எப்படி பரிசுத்தாவி ஞானஸ்நானம் அவங்களுக்கு தனியாக கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் அக்னி ஞானஸ்நானம் எப்படி தனியாக கிடைக்கிது அப்போ எங்கேயோ சம்பார் வி ஆர் மிஸ்ஸிங் சம் த்ரெட் ஏதோ விஷயத்தை நாம் அங்கே கவனிக்காமல் இருக்கிறோமா என்பதை நாம் அந்த இடத்துல அலசி ஆராய வேண்டும் வேதாமும் நிச்சயமாக நம்மை குழப்புவதாகவோ தெளிவற்றதாகவோ எந்த இடத்திலும் நமக்கு சொல்லவில்லை எல்லாவற்றையும் தெளிவாகத்தான் நமக்கு சொல்லுகிறது ஒரே ஞானஸ்நானம் என்பது ஒரே ஞானஸ்நானம் தான் நீங்களும் நானும் பெற்றுக் கொள்கிறது தண்ணீர் ஞானஸ்நானம் அதுதான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரே கட்டளை ஞானஸ்நானம் விசுவாசம் உள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் ரட்சிக்கப்படுவான் அதோடு சரி இப்போ நாம் எல்லாம் சத்தியத்தை கேட்கிறோம் அதை விசுவாசிக்கிறோம் மனம் திரும்புகிறோம் பாவத்தை அறிக்கையிடுவதல்ல விசுவாசத்தை அறிக்கையிடுகிறோம் நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்கிறோம் அதற்கப்புறம் நமக்கு ரட்சிப்பு வருகிறது இப்போ இந்த இடத்துல யோவான் ஸ்நானம் என்ன சொல்கிறாரு எனக்கு பின்னாடி வருகிறவர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்னியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார் அதாவது ஆதியும் அந்தமும் இரண்டையும் அவர் கவர் பண்ணுறாரு ஜீரோ டு நைன் ஏ டு செட் அவர் கவர் பண்ணுறாரு எப்படி சபை துவங்கினது சீஷியர்களுக்கு அப்போசிலர்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார் இவ எப்படி அது முடிகிறது ஆதியும் அந்தமும் என்று சொன்னால் துவக்கம் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஞானஸ்நானமும் முடிவு எப்படி இருக்கிறது அக்னியினால் ஞானஸ்நானமும் கொடுப்பார் என்று சொல்கிறார் இப்போ இந்த அக்னி என்பது எதை குறிக்கிறது என்று நம்ம பார்க்க வேண்டும் பரிசுத்தாவின் ஞானஸ்நானம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் அது எல்லாருக்கும் கிடையாது அப்போ சிலருக்கு மாத்திரம்தான் கொடுக்கப்பட்டது பின்பு அப்போ சிலர்கள் யாராலே கை வைத்தார்களோ அவர்களுக்கு வரங்கள் கொடுக்கப்பட்டதே ஒழிய பரிசுத்தாவினாலே ஞானஸ்நானம் பெற்றது என்பது அவர்கள் கட்டளை பெற்றார்கள் கிறிஸ்துவினாலே அதிகாரம் பெற்றார்கள் பிதாவினாலே வாக்கு தத்துவம்பை பெற்றுக்கொண்டார்கள் அதை பெற்றுக்கொள்ளும்படி எரிசிலைமை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது என்று கட்டளை பெற்று அதை அந்த ஐம்பதாவது நாளில் அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டார்கள் இப்போ 
இந்த அக்னியை குறித்து வேதாமத்தில் புதிய ஏற்பாட்டில் அறுபத்தி நான்கு இடத்துல வருகிறது அறுபத்தி நான்கு இடத்துல அக்னி 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 என்று நாங்கள் இடத்துல பார்க்குறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மாத்திரம் ஒன்லி இந்த புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் இருபத்தி ஓரு முறை அங்கு வருகிறது டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் ஒன்லி இந்த புக் ஆஃப் ரெவலேஷன் வி சி எ வேர்ட் ஆஸ் ஃபயர் அக்னி என்ற அந்த வார்த்தையை நாம் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் மாத்திரம் இருபத்தி ஓரு முறை பார்க்குறோம் மொத்தமாக புதிய ஏற்பாட்டில் அறுபத்தி நான்கு இடங்களிலே வருகிறது ஏன் இந்த எண்ணிக்கையை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஏறத்தாழ தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதம் ஒப்பனையான ஒரு வாக்கியங்கள் கம்பேரிட்டிவ்லி சிம்பாலிக்கலி ஒரு என்கிரிப்டட் வெர்ஷனில் எழுதப்பட்டது ஆகவே அந்த பகுதியை நாம் நேரடியாக அக்னி என்று நாம் நேரடியாக எடுத்துக்கொள்வது நம்மை தவறான ஒரு பாதையில் கொண்டு போய்விடும் மீதம் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மத்தியிலிருந்து யூதா வரைக்கும் எழுதின எல்லா இடங்களிலும் எங்கு எல்லாம் அக்னி என்று சொல்லப்படுகிறதோ அத்தனை இடத்துலையும் அது அழிவை குறித்து தான் சொல்லுகிறது எல்லா இடத்துலையும் அக்னி என்று வரும் பொழுது அழிவை குறித்து தான் சொல்லுகிறது நம்ம வீட்டில் இப்போ தீ பிடிச்சிருச்சு என்ன பண்ணுவோம் தீ பிடிச்சிருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுவோம் மண்ணை கிடையாது உடனே எக்ஸ்டிங் விஷர் எடுத்து அதை நம்ம அணைக்க பார்ப்போம் இல்லைன்னா அதை நாசமாக்கிடும் ஃபயர் ஆல்வேஸ் கன்சியூம்ஸ் ஃபயர் ஆல்வேஸ் டிஸ்ட்ரக்ட் நெருப்பு நம்மை நாசமாக்குகிறது நம்மை பட்சிக்கிறது அது அழிக்கிறதா இருக்கிறது நெருப்பு ஒரு நாளும் சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து மேல் வீட்டார்கள் நாங்கள் கூடி நாங்கள் ஜபம் பண்ணோம் பார்த்துங்க அப்படி அக்னி பற்றி எரிஞ்சிச்சு நாங்கள் அதை உணர முடிஞ்சதுன்னு இன்னைக்காவது ஃபயர் சர்வீஸ் வந்திருக்கா நீங்கள் இந்த இந்த நாடுகளில் திடீர்னு நாலு பேர் பத்து பேர் சேர்ந்து ஃபயர் ஃபயர் ஃபயர்னு கற்றுங்க பார்ப்போம் என்ன நடக்கும் பத்து நிமிஷத்தில் ஃபயர் சர்வீஸ் வந்துடும் பக்கத்து வீட்டில் எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணிடுவாங்க ஒருவேளை தீ பிடிச்சிருச்சு போல இருக்குன்னு ஆனால் இந்திய தேசங்களிலே மற்ற நாடுகளில் கதறுகிறார்கள் ஃபயர் ஃபயர் ஃபயர்னு கத்துறாங்க அதை அவர்கள் எதிர்பார்க்கிறார்கள் நம்முடைய மத்தியிலே அக்னி வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள் ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய மன விருப்பம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் சத்தியத்தின்படி நாம் அக்னியை தேடக்கூடாது சத்தியத்தின்படி நாம் அக்னியை தேடினால் என்ன நடக்கும்னா நாம் அழிந்து போய்விடுவோம் சத்தியத்தை அறிந்தவர்கள் அக்னியை நாம் தேடினால் அந்த அக்னி நம்மை பட்சித்து விடுகிறது இப்போ இந்த யோவான் ஸ்ரானன் எதை குறித்து இதை சொன்னார் பதினோராவது வசனத்தை நான் மீண்டும் வாசிக்கிறேன் மனம் திரும்புதலுக்கு மத்திய மூன்று பதினொன்று மனம் திரும்புதலுக்கு என்று நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞான ஸ்ரானம் கொடுக்கிறேன் எனக்கு பின் வருகிறவரோ என்னிலும் வல்லவராயிருக்கிறார் அவருடைய பாதரட்சைகளை சுமக்கிறதற்கு நான் பார்த்தன அல்ல அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்னியினாலும் உங்களுக்கு ஞான ஸ்ரானம் கொடுப்பார் சரி அவரே இம்மிடியட்டாக அதற்கான அர்த்தத்தையும் அவர் கொடுக்கிறார் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க சுட்டரிக்கிறார் இப்ப பத்தாவது வசனத்துக்கு மேலையும் வரும் பொழுது இப்பொழுதே கோடரியானது மரங்களின் வேறு அருகே வைக்கிறது ஆகையால் நல்ல கனிக்கூடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு என்ன பண்ணப்படும் அக்னி ஞான ஸ்நானம் கொடுக்கப்படும் இப்போ அக்னி ஞான ஸ்நானம் கேட்டவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் புரியாமல் பேசுகிறது அக்னி கன்சியூம்ஸ் அக்னி டெஸ்ட்ராய்ஸ் அக்னி வேணும் அக்னி வேணும்னா அது எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை ரட்சிக்கப்படவும் ரட்சிக்கப்படாதவர்களை கீழ்ப்படியாதவர்களை எதிர்க்கிறவர்களை அக்னியிலே ஞான ஸ்நானம் என்று சொன்னால் அக்னி ஞான ஸ்நானம் என்பது அழிவை குறிக்கிறது அதை புரியாமல் மக்கள் அக்னி அபிஷேகம் வேணும் அக்னி அபிஷேகம் வேணும் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது வேதாமத்தை அறியாமல் யாரோ சிலர் சொல்லுகிறதை கேட்டு எங்களுக்கு அக்னி வேணும் அக்னி வேணும்னா அது கடைசியாக விரும்பினா தான் கிடைக்கும் ஆனால் தேவன் அதை விரும்பவில்லை புரிந்து கொண்டு மனம் திரும்பி வர வேண்டும் விசுவாசத்திற்கு உள்ளே அவர்கள் வர வேண்டும் என்று தான் அவர் விரும்புகிறார் அந்த பதத்தை இன்னும் கொஞ்சம் கவனமாக வாசித்தோம்னா மூன்றாவது அதிகாரம் துவக்கம் இந்த அக்னி என்கிறது துவங்கம் புதிய ஏற்பாட்டிலே மத்திய மூன்று பத்திலேயும் அதை நம்ம இப்போ வாசித்தோம் கடைசி வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்துக்கு வாங்க இருபத்தி ஒன்று எட்டு 
பயப்படுகிறவர்களும் அவிசுவாசிகளும் அருவறுப்பானவர்களும் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரக ஆராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் எத்தனை பேரை கவர் பண்ணுறாரு பாருங்கள் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள் அருவறுப்பானவர்கள் கொலை பாதகர் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரர் விக்கிரக ஆராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்னியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் அக்னி என்பது ஒரு காலத்திலையும் அது தேற்றுதலை குறிக்கவில்லை அக்னி என்பது அழிவை குறிக்கிறது அக்னி ஞான ஸ்நானம் என்று யோவான் சொன்ன அந்த காரியம் யோவான் ஸ்நானம் சொன்ன சொன்ன அந்த காரியம் அழிவை குறிக்கிறது தேவன் உங்களை ரட்சிக்கிறவர் அவருக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால் உங்களை அழிக்கிறவர் இப்போ பரிசுத்த ஆவினாலும் அக்னி ஞான ஸ்நானத்தின் அக்னினாலும் உங்களுக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுப்பார் என்பதன் அர்த்தம் என்ன ரட்சிக்கிறவரும் அழிக்கிறவரும் அல்ஃபா அண்ட் ஒமேகா ஆதியம் அந்தமும் துவக்கம் உங்களுக்கு ரட்சிப்பு அதற்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொன்னால் உங்களுக்கு அழிவு அப்ப ஞான யோவான் அதை தான் ஒரு மிக வெளி வெளிப்படையாக அதை சொல்லுகிறார் நாம் செய்திக்காக எடுத்துக்கொண்ட அந்த பகுதி யோவா அப்போசு நடவடிக்கை இரண்டாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் என்ன சொல்றாரு அக்னி மயமான நாவுகள் அக்னி மயமான நாவுகள் அக்னி போன்ற அது வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அது எரிந்து கொண்டிருக்கிற அது ஒரு ஒரு ஒப்பனையாய் சொல்லப்பட்ட ஒரு காரியம் அதை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு எங்களுக்கு அக்னி வேண்டும் அக்னி வேண்டும் என்று சொல்லி இதையும் யோவான் ஸ்நானம் சொன்னதையும் பதத்தையும் சேர்த்து வைத்து நாங்க அந்நிய பாஷை பேசுறோம் எங்களுக்கு அக்னி ஞான ஸ்நானம் வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அது நம்மை ஏமாற்றுகிற அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஏமாற்றி கொள்ளுகிற தங்களுடைய ஜீவியத்தை நாசமாக்கி கொள்ளுகிற ஒரு செயல்பாடு இப்போ சத்தியம் அக்னி என்று வரும் பொழுது அது அழிவை குறிக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை கூட நாம் பார்க்கலாம் மத்திய ஏழு பத்தொன்பது கனிப்படாதீங்களா கனி கொடுக்கிற மரமா இருந்தால் அது அக்னி போகாது கனி கொடுக்கிற மரமா இருந்தால் அது அக்னிக்கு போகாது அது மரம் வருது பழம் வருது இலை வருது கிளை வருது தேவையாயிருக்குன்னு சொல்லி மக்கள் விட்டு வைத்திருப்பார்கள் அது பிரயோஜனமற்றதாய் போய்விட்டார் ஒரு வாழை வளருதுன்னு சொல்லி எல்லாரும் சந்தோஷமா வாழை வளர்ப்போம் தண்ணி ஊற்றி வளர்ப்பாங்க ரெண்டு மாதம் மூணு மாதத்தில் கடகடான்னு வளர்ந்து அது வந்து பூ விடும் அதுக்கப்புறம் ப காய் வரும் அப்புறம் பழம் வரும் வாழை தண்டிலிருந்து பழம் வரைக்கும் எல்லாம் பிரயோஜனமாக இருக்குது என்று அவர்கள் வைத்து கொண்டே இருப்பார்கள் ஆனால் ஒரு முறை தார் விட்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் திரும்ப ரெண்டாவது வருமானம் கிடையாது ரெண்டாவது புதிய ஒரு கன்று தான் அதில் கிழங்குலேருந்து வருமே ஒழிய அதை பாதுகாத்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் முடிந்தோன்னா அதை வெட்டி எடுத்து விடுவார்கள் என்னால் அது இனிமேல் அதற்கு பிரயோஜனம் இல்லை கனியற்ற ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் இயேசு கிறிஸ்து நம்மிடத்துல பார்ப்பது நம்மிடத்துல என்ன பலன் வெளியே வருகிறது என்ன பலன் வெளியே வருகிறது என்ன நன்மை வெளியே வருகிறது ஒன்றத்துக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம நம்ம பைபிளை படுத்த ஜோம் பண்ணோம் பைபிளை படுத்த ஜோம் பண்ணோம்னு சும்மாவே உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா கனி எங்க இருக்கு மற்றவர்களுக்கு நாம் எப்படி பிரயோஜனமா இருக்கிறோம் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொன்னால் பத்தொன்பது என்ன சொல்லுகிறது நல்ல கனி கூடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியிலே போடப்படும் பிரயோஜனம் இல்லை தேவையில்லாம நீ இருக்கிற நிலத்தை சத்தை உறிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம சரித்திரம் தெரிந்தவர்களுக்கு தெரியும் பல வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஏழை மக்களாக இருந்த நம்முடைய தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எப்படியாவது எரிக்கிறதற்கு விறகு இருந்தால் நம்ம கஞ்சியாவது செய்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லிதான் அண்ணாதுரை என்று நினைக்கிறேன் தெரியல தவறான செய்தியை நான் சொல்லக்கூடாது வெளிநாட்டுக்கு போய் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து என்னமோ அந்த முள் கருவ கருவேலம் விதைகளை கொண்டு வந்து ஹெலிகாப்டர்லேயே முழு அந்த தென்னிந்தியா ஃபுல்லாக வந்து தெளித்து விட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த கருவேல மரம் வளர்ந்தது தண்ணியே இல்லை என்றாலும் வளர் வறட்சியே வறட்சியான பகுதி இருந்தாலும் அங்கே எல்லாம் முள் மரம் வளர்ந்தது அந்த முள் மரம் வளர்ந்ததுனால அந்த விறகை வெட்டி வெட்டி அந்த கிராம மக்கள் எல்லாம் சமைத்து கூழ் செய்து அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருந்தது அப்படிதான் அந்த ஒரு வளர்ச்சி ஆனால் இப்பொழுது இரண்டு மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பதாக அந்த முள் மரம் இருக்கிறதுனாலே நீர் சத்தை அது பூமியிலிருந்து உறிந்து மேற்கொண்டு அந்த பூமி எல்லாம் வறண்ட நில நிலங்களாக மாற்றி விடுகிறது என்று அவர்கள் கண்டுபிடித்ததுனால முள் மரங்கள் எல்லாம் வெட்டிவிட வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் 
கட்டளை கொடுத்தது இப்போ அதனால தான் முள் மரங்களெல்லாம் வெட்டி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க மழை வந்ததுன்னா பூமியை தேக்கி வைக்க மாட்டேங்குது இந்த மரங்கள் வந்து உறிஞ்சி எடுத்துருது இன்னமும் ட்ரை ஆக்கி விடுகிறது என்று கண்டுபிடித்தார்கள் அப்போது ஏசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார் நல்ல கனி கோடாத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்னியில் போடப்படும் என்றால் நாம் பிரயோஜனமற்றவர்களாக வாழ்ந்தோம் என்றால் ஒருவருக்கும் எந்த பிரயோஜனம் இல்லாமல் வாழ்கிறோம் என்றால் பூமியில் இருந்து என்ன பயன் தேவையில்லாமல் நம்ம வந்து அதனுடைய சத்துக்களை உறிந்து கொண்டிருக்கிறதே எப்படி தேவையில்லை என்று மனிதர்கள் விரும்புகிறார்களோ அது போல தேவன் நல்ல மரம் கெட்ட மணிகளை கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது கெட்ட மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்க மாட்டாது நல்ல கனி கோடாத மரம் எல்லாம் பிரயோஜனமற்றவர்கள் என்று அவர் தீர்மானித்து அதை கொண்டு போய் அக்னி அபிஷேகம் செய்கிறார் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மத்திய பதிமூன்றாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் மத்திய பதிமூன்று மேத்யூ சாப்டர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் அப்பொழுது இயேசு ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு வீட்டுக்கு போனார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து நிலத்தின் கலைகளை பற்றிய ஓமையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர் பிரதி உத்தரமாக நல்ல விதையை மனுஷகுமாரன் நல்ல விதையை விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன் நிலம் உலகம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் கலைகள் பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர் அவைகளை விதைக்கிற சத்ரு பிசாசு அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் அதனால் கலைகளை சேர்த்து அக்னியால் சுட்டெரிக்கிறது போல இவ்வுலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும் அப்போ தவறான காரியங்கள் தீங்கான காரியங்கள் பிரயோஜனமற்ற காரியங்கள் எல்லாம் கடைசியில கொண்டு போக வேண்டியது அங்க அக்னியில கொண்டு போய் விடுகிறது கடைசி அக்னியில தான் முடிகிறது அதனால தான் ஆதியும் அந்தமும் அதுதான் சொன்னேன் பரிசுத்த ஆவியினாலே அவர் ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர் அக்னியினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே சீஷர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டு சபை துவங்கினது அந்த சபையில நாம் ஒழுங்காக பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாய் இல்லாதபடிக்கு பிரயோஜனமற்றவர்களாய் நாம் வாழ்கிறதா என்றால் கடைசியிலே கொடுக்கப்படுகிற ஞானஸ்நானம் அக்னி ஞானஸ்நானம் அது யாருக்கு விசுவாசிகளுக்கு அல்ல அவிசுவாசிகளுக்கும் கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இரண்டு பேதர் மூன்றாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் முன்னூற்றி இருபத்தி நான்காவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ டுவெண்ட்டி போர் இப்பொழுது இருக்கிற வானங்களும் பூமியும் இந்த அந்த வார்த்தையினாலேயே அக்னிக்கு இரையாக வைக்கப்பட்டு தேவ பக்தி இல்லாதவர்கள் நியாயம் தீர்க்கப்பட்டு அழிந்து போகும் நாள் வரைக்கும் காக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அக்னி என்பது அழிவு அழிவதற்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு பொருள் லே வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் ரெவல்யூஷன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் இருபது பதினை பதினைந்து வாசிங்க ஜீவ புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ பிரயோஜனமற்றவன் சும்மா உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஊரை வந்து மேய்ச்சிக்கிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஊரை கெடுத்து கொண்டு உட்கார்ந்துருக்கிறான் ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்னி கடலிலே தள்ளப்பட்டான் அப்ப அக்னி என்பது ரட்சிப்பை அல்ல அழிவை குறிக்கிறது ஒன்று பேதர் முதலாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலையும் நாம் அங்கு பார்க்க முடியும் ஒன்று பேதர் ஒன்று அழிந்து போகிற பொன் அக்னினாலே சோதிக்கப்படும் அந்த தங்க எப்படி செய்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதை த நெருப்பில் போட்டு அதை சுடுவாங்க அப்போ என்னென்னா அதில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் எரிந்து போய்விடும் சாம்பலாக விடும் பியூரிட்டியாக அங்கே கிடைக்கும் அப்போ அந்த அழிவு அழிவு இருக்கு தான் இங்கே கொடுக்கப்படுகிறது என்பதை நாம் முதலாவது புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அப்போது நம்முடைய காலங்களிலே நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது நாம் முறையாக ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டோமா அந்த ஞானஸ்நானத்தில் நாம் நிலைத்திருக்கிறோமா தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நாம் ஆதாயப்படுகிறோமா நாம் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா ஊழியக்காரர்கள் என்று தனியாக ஒரு மேன்மையை மக்கள் வளர்த்து கொள்வதல்ல நீங்களும் நானும் யாரெல்லாம் ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டோமோ அத்தனை பேரும் நாம் 
ஆசாரியர்கள் அதாவது அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் அபிஷேகம் என்றால் நியமனம் அபிஷேகம் என்றால் நியமனம் ஒரு ஒரு இடத்திற்கு உங்களை அப்பாயின் பண்ணுவது இப்போ நீங்களும் நானும் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் எப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் யாராக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஆசாரியர்களாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ஒரு பத்து பேர் கூடி நின்று ஒருத்தர் தலையில் கை வச்சு இவரை ஸ்பெஷலாக அபிஷேகம் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் இழந்து அவர் வந்து பிளாக் பெல்ட் கட்டிட்டு கராத்தேக்கு சண்டைக்கு போவார் அவர் வந்து தனியாக வந்து இனிமேல் அவர் வந்து அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்னு எப்பவும் முன்னாடி உட்கார்ந்துருப்பார் அப்படி கிடையாது யாரெல்லாம் கிறிஸ்துவினுடைய சத்தியத்தை கேட்டு சத்தியத்தின்படி கிறிஸ்துவுக்குள்ளே பாவம் மன்னிப்பிருக்குன்ற ஞானஸ்நானம் பெற்றுக் கொண்டார்களோ அத்தனை பேரையும் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளாக அழைக்கிறார் நீங்களோ ஒன்று பேதர் முதலாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை பாருங்க ஒன்று பேதர் இரண்டு ஒன்பது எந்த அளவுக்கு அவர் நம்ம அழைச்சிருக்கிறார் பாருங்க நீங்களோ உங்களை அந்த காலத்தில் நின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்திற்கு வரவழைத்தருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு எப்படிப்பட்டவர்களா இருக்கிறோமா தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட சந்ததி ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டம் பரிசுத்த ஜாதி அவருக்கு சொந்தம் இவ்வளவு தகுதிகளை கொடுத்து நம்ம அழைக்கிறார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுதும் கூட நம்மிடத்திலே அன்பு கூர்ந்து தமது ரத்தத்தினாலே நம்முடைய பாவங்களற நம்மை கழுவி தம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நம்மை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கின கவனிச்சிங்களா ஸோ எப்பொழுது நாம் ஞானசனம் பெற்றோமோ எப்பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ அன்றையில இருந்து நாம் ஆசாரியர்கள் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ராஜாக்களாக இருக்கிறோம் ராஜகுமாரர்களாக இருக்கிறோம் பரலோகத்தில் கிட்ட நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் தனியாக ஒரு அபிஷேகம் வேணும் எங்களை அபிஷேகம் பண்ணுங்க பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்னா அவர் அக்னி அபிஷேகம் கொடுப்பார் ஏன்னா அவங்க அதை தான் விரும்புகிறாங்க அக்னி அபிஷேகம் வேணும் எங்களை உடம்பெல்லாம் சிலிருக்கணும் உடம்பெல்லாம் அப்படியே வேகணும் உடம்பெல்லாம் பயங்கர சூடாகணும் அப்படின்னா அக்னியில் போட்டுற வேண்டியது நாம் அப்படி அல்ல சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் ஐந்து பத்து ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் எங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக எங்களை ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் ஆக்கினீர் கவனிச்சிங்களா அதுதான் நம்முடைய ஆசாரியர்கள் என்றால் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வேலையை செய்கிறதற்காக அழைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய வார்த்தையை பறைசாற்றுவதற்காக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் எப்பொழுது நீங்கள் ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டோமோ அன்றையிலிருந்து வி ஹாவ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு ப்ரொக்ளைம் த காஸ்பல் டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் இன் த வேர்ல்டு தனியாக நம்ம கூப்பிட்டு ஒருத்தர் அபிஷேகம் பண்ணுவார் அப்படின்றது கிடையாது ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பொறுப்பு இருக்கிறது சிலர் வேலை செய்து கொண்டு அந்த பொறுப்பை செய்கிறார்கள் சில எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு அந்த பொறுப்பை செய்கிறார்கள் அவரவர்கள் ஆனால் எப்படி ஆயினும் அத்தனை பேரும் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கடைசியாக ஒரு வசனத்தை வாசித்து முடிவிக்கலாம் கொலோசியர் கழுதின நிருபம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் கொலோசியர் இரண்டு எட்டு அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் லௌகீக ஞானத்தினாலும் லௌகீக ஞானம்னா உலக ஞானம் நாங்கள் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் நாங்கள் தேவனோடு உறவாடுறோம் டெய்லி நாங்கள் முடப்ப முழங்கால் பட்டிட்டு ஜோம் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஜோம் பண்ணும்பொழுது அப்படியே எங்களை அணைக்கிறாரு எங்களை கட்டி இது பண்ணுறாரு எங்களுக்கு அக்னியே வருது எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் அந்த சூடை அந்த என்ன அந்த அந்த ஒரு அரவணைப்பை நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் எங்களுக்கு அப்படியெல்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்லி நம்மளை வந்து அவர்கள் பேசும் பொழுது அது உலக ஞானம் தங்களை தாங்களே நினைத்து கொள்வது சிலர் சொல்லுவாங்க நாங்கள் அப்படியே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து அந்த ஆண்டவர் போகிற ஸ்மெல் வரும் அப்படிம்பாங்க என்னென்னலாம் அப்படிலாம் கதை விடும் பொழுது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்படியே வெள்ள கலராக நாங்கள் பார்த்தோம் திடீர்னு வந்து விழுந்துட்டார் நாங்கள் விழா எலும்பில் தட்டி எழுப்புனார் அப்படின்னா அந்த கற்பனை காரியங்களை சொல்லும் பொழுது யார் சாட்சி அதுக்கு சொல்கிறாங்க மேடையில் ஜோம் பண்ணார் எனக்கு ஹார்ட்டில் ஓட்டம் இருந்துச்சு சரியாக போயிடுச்சு ஓர் ஹார்ட்டில் ஓட்டம் இருந்ததுன்னு சொன்னது யார் சரியாக போயிடுச்சுன்னு சொன்னது யார் ஏசு கிறிஸ்து அற்புதங்களை செய்த பொழுது பப்ளிக்கில் செஞ்சார் அதை சாட்சிகள் இருந்தது எழுதி இருந்தது 
அதை ஊர்ஜிதம் பண்ணினார்கள் அநேகருக்கு முன்பதாக செய்தார்கள் இப்படி ஏழு கேரக்டர் அதில் இருக்கிறது ஒரு அற்புதம் என்று சொன்னால் இது உள்ள இரு வயிற்றுல கட்டியிருந்ததும் தெரியாது கரைஞ்சு போனதும் தெரியாது வரும் பொழுது கட்டி இருந்துச்சான் மேடையில் இருந்து பொழுது கரைஞ்சு போயிடுச்சான் யார் அதை சொல்கிறது சரி நான் அந்த ஒரு சப்ஜெக்டுக்குள்ளே வரல வரவில்லை இதெல்லாம் உலக ஞானம் லௌகிக ஞானத்தினாலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிருங்கள் அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினது அல்ல அப்போ அக்னி ஞானசனானம் அக்னி என்பது அழிவை குறிக்கிறது அதை தேடி நாம் ஓடுவதல்ல நாம் ரட்சிப்பிலே அழை ரட்சிப்பிற்கென்று அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ரட்சிப்பின் பாதையில நிலை நின்று முடிவு பரிந்தும் அந்த பாதையில நின்றால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களாக பூரணப்படுகிறோம் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்